வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ரிச்சர் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு பயணிச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராதலட்சுமி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பெண்கள் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதிகப்படியாக பெண்கள் கால் பண்ணக்கூடியது என்ன ஒரு தாய்மார் கால் பண்ணி கேட்கும் போது கூட என்ன கேட்பாங்கன்னா என் பொண்ணுக்கு இரேகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்ற கேள்வி முன் வைப்பாங்க பட் அதை தாண்டி அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது பெண்களுக்கு ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து பீரியட்ஸ் வரலை அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு விஷயமாக பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்குவாங்க ஓகே பீரியட்ஸ் வரல நமக்கு வேலை மிச்சமாச்சு இல்லை நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ரொம்ப பீரியட்ஸ் அதிக அளவில் ஆகிறப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு பயம் வரும் என்னடா இவ்வளோ நாள் நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கே நம்ம உடம்புல வந்து ரத்தம் குறைஞ்சி நம்ம அனிமிக் ஆகிடுவோமோ இல்லை வேறு ஏதாவது பாதிப்புகள் வருமோ அப்படிங்கிற யூஸ்வலாக பயம் வந்திருக்கும் யூஸ்வலாக நார்மலாக பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் மென்சுவல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது நான்கு நாட்கள்லேருந்து ஏழு நாட்கள் வரைக்கும் பீரியட்ஸோட ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா அது நார்மல் தான் ஸோ அதற்கு வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை யூஸ்வலாக ஏன் இந்த பீரியட்ஸ் ஃப்ளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்ம அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் ஆதிக்கம் செலுத்திட்டுருக்கு ஒரு ஓவலேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட்ரஜனும் ஓவலேஷன் ஆன பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்டனும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரஜனோடது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பை உள் சுவர் அந்த திக்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா எண்டோமிட்ரியம்னு இருக்கு பார்த்திங்களா அதை அதிகரிப்பது தான் இந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட வேலை இந்த ப்ரொஜஸ்டனோட வேலை வந்து என்னென்னா அதை குறைந்து மெல்லிஸ் ஆக்குறது தான் இந்த வேலை ஸோ அதை மெல்லிஸ் ஆக்குறோம்னு அது ட்ரை பண்ணுறப்ப தான் அது என்ன செய்யும் மென்சுரல் ப்ளீடிங்காக வரும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஹெவி மென்சுரல் ப்ளீடிங் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரஜனோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ரொஜஸ்டனோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு நாளைக்கு நமக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது அப்படின்னா குறைந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் குருதி லாஸ் தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ பீரியட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு வர்றப்ப வந்து அந்த குருதி மற்றும் வர்றது கிடையாது ஸோ அந்த பிளட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மீடியா தான் அது கூட சேர்ந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பையோட அந்த உள் சுவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வாஷ் அவுட் ஆனது அது வரும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஏதாவது பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த பாக்டீரியா வரும் அது மாதிரி வெஜைனல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் இருக்க டிஸ்சார்ஜ் வரும் ஸோ வேறு ஏதாவது சின்ன சின்ன திசுக்கள் நார் திசுக்கள் தசைகள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா யூஸ்வலாக இது எல்லாமே சேர்ந்து வர்றது தான் மென்சுரல் பீடிங் நம்ம வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் மட்டும் நம்ம வருது அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைச்சு கொள்ளக்கூடாது ஸோ இது எப்படி இருந்தால் நார்மல் எப்படி இருந்தால் அப் நார்மல் ஸோ இதுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு அதாவது டேம்பூன்னாலும் சரி அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நாப்கின் வச்சாலும் சரி இல்லை மென்சுரல் கப் வச்சாலும் சரி அதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் எம்எல் வந்து எடுக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க குறிப்பாக ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டே இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் பேட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து போடுங்க ஹாஃப் ஆஃப்னு போட்டு அதை க கடைசியில் வந்து வர்றதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஆலை டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஃபோர் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இதை நம்ம டூ ஆலை டிவைட் பண்ணுறப்ப அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு அதை மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறப்ப அதை டிவைட் பண்ணுறப்ப என்ன பார்த்திங்கன்னா பாதி தான் வரும் ஸோ இரண்டு தான் வரும் இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் அதாவது ரெண்டு பேட்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் இது வந்து எப்படின்னா நல்லா ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் ஆன பிறகு மாற்றுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் ஒன் தான் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட மென்சுரல் ப்ளீடிங் கம்மியாக தான் இருக்குது நார்மலை விட கம்மியாக இருக்குதுன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஓகே நம்மளோட ப்ளீடிங் நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அப்படின்னு வந்ததுன்னா ப்ளீடிங் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நான்கு வருது அதாவது நீங்கள் அப்போ என்ன எயிட் பேட்ஸோ இல்லை எயிட் கப்ஸோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க
அதை வெளித்தள்ளுவதற்காக உடம்பு பண்ணக்கூடிய நார்மல் மெக்கானிசம் தான் இந்த மென்சுரல் பிளீடிங் ஹெவி ஆகிறது ஸோ அந்த பிளீடிங் வந்து ஹெவியாகி வந்து வெளியே வரும் இல்லை அதை தாண்டி நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அதாவது கருப்பையை சம்மந்தப்பட்ட ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஏதாவது இருந்தது இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் பாலிப்ஸ் இல்லைனாலும் கருப்பை சம்மந்தப்பட்ட சினைப்பை சம்மந்தப்பட்ட ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் இருந்ததுன்னா அப்பையும் பிளீடிங் ஆகும் இதுவும் இல்லாமல் அதாவது பிளீடிங் டிசார்டர் ஹீமோஃபிலியா மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை வான் வில் பிராண்டு அப்படின்ட்டு சில டிசீசஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் பெண்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த பிளீடிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்கேற்றார் போல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் தைராய்டு கண்டிஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளீடிங் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா தைராய்ட்லேயும் அது ஒரு வகையான ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து பிளீடிங் வந்து அரெஸ்ட் ஆகாது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எந்த வகையானது அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிளீடிங் வந்து ஏன் வந்து நீங்கள் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க மற்ற வகை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப என்னென்னா எந்த வகை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் பிளீடிங் வந்து டக்குன்னு அரெஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படி டக்குன்னு அரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி மெடிசன்ஸ் இது கொடுத்தவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி போட்டேன் எனக்கு இன்றைக்கே வந்து டூ டேஸில் அரெஸ்ட் ஆகணும்னா அது கண்டிப்பாக காம்ப்ளிகேஷன்ஸை தான் உண்டு போகணும் ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போவாங்க ஒரு அவங்க ஆக்சுவலாக பிளீடிங்க்கு எந்த மருந்துனாலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் குறையணும் இவங்க ஒரு நாள் போயிட்டு இதாக இல்லைன்னா அடுத்த மருத்துவர்கிட்ட போவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டோஸை வந்து கொஞ்சம் எஸ்கலைட் பண்ணுவாங்க அதிகம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் வந்து இரத்த கட்டிகள் வந்து ஏற்படும் ஏன்னா இது என்ன ஆகும்னா அவங்க கொஞ்சம் டோஸை ஹெவி பண்ணுறப்ப இரத்தம் உறையும் திறன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ உறையும் திறன் வந்து அங்கே மட்டும் அவங்க இருக்காது உடம்பில் நமக்கு எங்கெல்லாம் பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிட்ருக்கோ அங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே மேலேங்கிறப்ப அந்த புவியீர்ப்பு சக்திக்கு எதிர்த்து போய் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வந்து பிளட் கிளாட் வந்து ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் குறையணும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா உள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதை வெளித்தள்ளுவதற்கு தான் வந்து இதாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிளீடிங்கை வந்து அதிகப்படுத்தி வெளித்தள்ளப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிளீடிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறையும் ஸோ என்ன ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மென்சுரல் பிளீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா என்ன காரணங்களால் மென்ஸ் மென்சுரல் பிளீடிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அதற்கேற்றாப்பில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து படிப்படியாக குறையும் பட் மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கும் நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளீடிங் ஆனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அனிமிக் ஆக மாட்டீங்க ஏன்னா பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வேறு பாலிப்ஸ் அப்புறம் என்டோமிட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன ஆகுனா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க பிளீடிங் அரெஸ்ட் ஆகும் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த என்டோமிட்ரியம் திக்கனிங் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் நம்மளுதில் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகாது குறைய செய்யும் நார்மல் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக அனிமிக் ஆக மாட்டாங்க என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா மற்ற மருத்துவ முறைக்கும் நமது மருத்துவ முறைக்குனா நம்ம பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணுறனால பிளீடிங்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அரெஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அவங்க பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்படியான ரத்த போக்கை பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் கவிதாம்மா எங்கேருந்துமா கூப்பிட்றீங்க நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து பேசுகிறேம்மா ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்கள் வயசு என்னம்மா வீங்குது <laughs> 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 மேடம் <laughs> இது வந்து எவ்வளவு நாளா சாப்பிட்டா கியூர் ஆகும் இது உடம்புல இருந்து வேரோட அறுக்கணும் மேடம் நல்ல தீர்வா சொல்லுங்க மேடம் அம்மா யூரிக் ஆசிட் பாத்தீங்களா அது நார்மலா இருந்ததா அதனால انا கம்மி தான் மேடம் நீங்க கடந்த வாரம் கால் பண்ணப்ப எனக்கு ஃபீவர் வந்ததுன்னு சொல்லிருந்தீங்களே அவங்க தானே நீங்க ஆமாங்க மேடம் அதாவது ஃபீவர் வந்து 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சு மேடம் மறுபடியும் முடிச்சோட கியூர் ஆனானே அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர கேப் செக் பண்ண மேடம் ஓகே அடுத்த நாள் ஓகே நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கவனிங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு
ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சருக்கோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா முடி கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நார்மல் வளரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடி நகம் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்த திசுக்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நமக்கு கண்ணுக்கு வளர்ற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பை விட்டு போகக்கூடிய அந்த எக்ஸ்கிரீட்டாக தான் ஸோ இந்த இதோட பாதிப்புகள் வந்து அந்த கழிவுகள் நம்ம உடம்பை விட்டு நீங்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முடி கொட்டுற மாதிரி எல்லாம் தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளரக்கூடிய முடிகள் வந்து நார்மலாக வந்து வளரும் நீங்கள் இப்போ இந்த சூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் தான் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து எடுங்க ஒரு பதினைந்து நாட்கள் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து இந்த முடக்கிறது தான் எடுக்கணும் உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகும்னா கம்மி ஆகும் பட் யூரிக் ஆசிட் இல்லைங்கிறீங்க ஏஎஸ்ஓடைட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலாக தான் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபீவர் வந்துட்டு போனதில் அந்த எலும்புகள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு தான் ஸோ நீங்கள் இதை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் டெய்லி இரவு என்ன பண்ணுங்கள் கல்லுப்பை வந்து வெந்நீரில் போட்டு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் பாதங்களையும் பதினைந்து நிமிடம் கைகளையும் வந்து வைங்க இந்த மூட்டுகளில் மட்டும் இப்பொழுதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் பூங்கற்பூரம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை தடவிக்கிட்டு வாங்கம்மா இதுவே உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு தரும் மலச்சிக்கல் இருந்ததுன்னா மலச்சிக்கலை தீர்க்கும் வகையில் வந்து நீங்கள் திருப்பிலா கஷாயமை வந்து டெய்லி இரவு எடுங்க ஏன்னா எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் நார்மலாக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்த அந்த காய்ச்சலோட பாதிப்பு தான் அந்த மூட்டு எலும்புகளில் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க Hello, I'm Pia Sundari. The person you are speaking with நீங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து தைராய்டு இருக்கு மேடம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது தைராய்டு பத்தி பேசினாங்க அதனால பிஹெச் வராது அப்படின்னு வந்து மினிமம் லெவல் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஹைப்போ தைராய்டு வேற சொன்னாங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க தைரோனம்னு இதனாலும் பீரியட்ஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாங்க அதான் சரி இப்போ வெயில் காலத்துல வேற இன்னும் ரெண்டு மாசம் வரல டாக்டர்ட்ட கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கலாமேன்ட்டு ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே தைராய்ட பத்தி மேடம் ஒரு வாட்டி பேசினாங்க நான் கேட்டேன் சக்தி இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க மாத்திரைகள் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் எடுக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் எடுக்கிறீங்களாமா ஆமாம்மா ஓகே மேடம் நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோகிராம் வந்து எடுக்கிறீங்க இப்போ உங்க டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப வந்து டிஎஸ்ஹெச் அப்படின்னா <laughs> 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 ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த மாத்திரைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்ன அப்படின்னா உங்கள் தைராய்டு கிளாண்டை வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணாது இல்லை ஒர்க் பண்ண வைக்காது உங்களுக்கு என்ன தேவை அந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல் என்ன தேவையோ அதுக்குரியதை வந்து மட்டும்தான் இந்த ஹார்மோன் வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சிக்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் பீரியட்ஸ்லாம் வந்து ரெகுலர் ஆகலை ஏன்னா கர்ப்பப்பையும் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் வைக்கிற அளவுக்கு உங்களோட ஹார்மோனோட அந்த நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய டேப்லெட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இல்லை பட் ஆனால் நமது சித்த மருத்துவ முறையில் அந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் நம்ம எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஹார்மோனல் லெவலும் நார்மல் ஆகும் உங்கள் பீரியட்ஸும் வந்து ரெகுலர் ஆகுமா நேரில் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில் சாரி சென்னையில் இருக்கு வந்து பாருங்கம்மா நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்குமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம் நான் திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்ப யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னமா என் வயசு 45 45 டாக்டர் இனிப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஆ சொல்லுங்கமா எனக்கு வயசு 45 ஓகே அதாவது இப்ப ஒரு 6 मंथா வந்து இரெகுலர் அப்படினா 15 டேஸ் காச்சி அப்புறம் 20 டேஸ் ஆச்சு 
இருக்குமா <laughs> போன <laughs> 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 ஓகே பெயினுக்கு தான் போனீங்க அந்த 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஏனா அந்த 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கரெக்ட்டா வந்து 28 டேஸ் 30 டேஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தது ஆமா இப்போ உங்களோட சிஸ்டர் இல்ல உங்க மதர்க்கு மெனோபாஸ் எப்ப ஆச்சுன்னு கேட்டிங்களா உங்க எல்டர் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி இல்ல நான் அது பத்தி எது கேட்கல இல்லை ஏனா யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 வயது அப்படிங்கிறது வந்து மெனோபாஸ் ஆக கூடிய வயது தான் சோ அந்த மெனோபாஸ் ஆகறப்ப வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் ப்ரொஜஸ்டான் குறைய ஆரம்பிக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குறைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பீரியட்ஸ் வர்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸில் அந்த மாதிரி இருந்தால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உணவில் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எள் நல்லா எடுத்துக்கோங்க கேழ்வரகு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ரத்த லாஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் குறையிறது அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணும் இல்லை அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஆகலை ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம விரைந்து வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கிறதா நல்லது ஏன்னா ஏதாவது சின்ன ஃபைப்ராய்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை பாலிப்ஸ் மாதிரி உங்கள் கருப்பையில் வந்து ஏற்படுதா அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு ஹார்மோன் குறையக்கூடியதுன்னா உங்கள் எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டான் லெவலை பார்த்து குறையக்கூடிய நிலைமைனா நீங்கள் நாம் சொன்ன முதல் விஷயம் உணவு விதத்தை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கனாலே பிரச்சனை இல்லைம்மா நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ Hello. Good morning. Tell me about your name. Hello. 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 Madam, I'm going to talk to you. Okay. Who do you want to talk to you? Okay. Let's call you a little bit. 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 ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என் பேர் சுந்தரி நான் பெரியார் நகர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சுந்தரி இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறேன் மேடம் உங்கள் பையன் சேஜாச்சு பேசலாமா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ ஓகே வணக்கம்மா என் வயசு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆச்சு மேடம் ஓகேம்மா எனக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி யூட்ரஸ்ல ஃபைப்ராய்ட் வந்து யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஃபைப்ராய்ட் அளவு எவ்வளவு இருந்தது 3 சென்டி இருந்தது சரி ஓகே உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுகள் இருந்தது ஆ ஓவரா பீடிங் ஆஞ்சி ஒன் டைம் தான் அந்த மாதிரி ஓவரா பீடிங் ஆஞ்சி சரி ஓகே அதனால போனோம் அவங்க உடனே எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு அதனால இனிமேல் தேவை இல்லைன்னு எடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுனா இப்போ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்கு இது சட்டல நெஞ்சிட்டே நெஞ்சிலே இருக்க மாதிரி இருக்கு அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம வேற வழி இல்லை ரொம்ப எவ்வளவுதான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் நமக்கு பிளீடிங் எல்லாம் சப்ரஸ் ஆகல அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போகலாம் ஸோ த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதுவும் ஒரு இப்போ நாற்பத்தி ஏழு வயது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு அது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்டா இருந்தாலும் சரி இல்லை சப்சீரஸ் ஃபைப்ராய்டா இருந்தாலும் சரி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ங்கிறத வந்து அதிகமாக வளர விடாமல் செய்யலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் ஏற்படுதுன்னா அந்த ஃபைப்ராய்டே வெளி தள்ளுவதற்கு தான் ஸோ அந்த ப்ளீடிங்கையும் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரலாம் பட் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த எடுத்ததற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிமானம் கம்மி ஆகுவதற்கும் வந்து டைரக்டாக ரிலேஷன் இல்லைனாலும் அந்த கருப்பை இல்லை அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோனல் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பசி அதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம அந்த கருப்பை சினைப்பை இதோட சம்மந்தப்பட்டு நிறைய கால்சிட்டோனின் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செரி செரிமானத்தை ஒத்துதான் வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது சைக்கலாஜிக்கலாகவும் சில டிஸ்டபன்சஸ் இருக்கும் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டபன்சஸ் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டபன்சஸ்னா அடுத்தவங்க மேலே கோவப்படுறது இல்லை வே மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி என்ன சொல்கிறது பைத்தியமாட்டம் பிஹேவ் பண்ணுறது அப்படி தானே கிடையாது அவங்களோட என்ன சொல்கிறது திங்கிங்ஸ் அந்த இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் தூக்கம் சரியில்லாமல் இருக்கும் இல்லை மலைச்சிக்கல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனையால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த அஜீரணம் ஏற்படலாம் உண்ட உணவு வந்து எதிர்கழிச்சல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ நடந்தது நடந்துருச்சு இனிமேல் நீங்கள் வந்து ஜீரணத்தை முழுமையாக இருக்க மாதிரி பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உணவு உண்பதற்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் வில்வ பழத்தில் வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்வப்பழம் வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து வேற ஏதாவது சில புண்கள் இருந்தாலோ இல்லை அந்த உணவு குழாய்க்கு வந்து ஒரு மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க பெரிஸ்டால்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து சீராக இல்லைன்னா அதை சீர் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி சீர் பண்ணி கொண்டு வர்றப்ப உங்களுக்கு அடுத்த வேலை அந்த உணவு முழுமையாக ஜீரணமாகும் எதிர்கழிச்சல் இந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ ஓரளவுக்கு உங்கள் பிரச்சனையை வந்து அதை சால்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி எப்பயுமே பசிச்சு சாப்பிடுங்க பசிக்காமல் சாப்பிடாதீங்கம்மா நன்றி நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் ஒன் செகண்ட் சொல்ல முடியுமா உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க முன்பக்கம் <laughs> ஓகே வேற முடிகள்ல பிளவுகள் இருக்கா இப்போ பிளவுகள் இப்ப இல்ல மேடம் முத ஆரம்பத்துல இருந்துச்சு மேடம் இப்ப எல்லாம் இல்ல மேடம் பீரியட்ஸ்ல ரெகுலரா இருக்கு ஒரு பீரியட்ஸ்ல இருந்துச்சு மேடம் ஆனா இப்ப முத இருந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எப்ப வரும் தெரியல மேடம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பீரியட்ஸ் மெனோபாஸ் ஆயிடுச்சா இல்ல மேடம் இப்ப நல்லா ஸ்டா ஆகுது இல்ல பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கானு கேக்குறேமா ஹலோ அம்மா உங்க மாத விடாய் சீரா இருக்கா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கரெக்ட்டா ஆகுறீங்களா கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா வந்துரும் மேடம் எந்த பிரச்சனையும் அதுல இல்ல அந்த பிரச்சனை இல்ல மேடம் தைராய்டு இருக்கா ஆஹா அது இல்ல மேடம் வேற சர்க்கரை வியாதி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆஹா எதற்காகவாவது மாத்திரை மருந்துகள் சாப்பிடுறீங்களா ஆ அது சாப்பிடல மேடம் பேட்டு தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் என்னங்க மேடம் சர்க்கரை ஒரு இருக்கு கொஞ்சம் பழம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு மேடம் இல்ல அப்ப எவ்வளவு இருக்கு ஹீமோகுளோபின் 7 இருக்கு மேடம் 7 இருக்கா ஆ என்ன காரணத்தால் ஆமா ஏழு இருக்குது ஓகே பட் என்ன காரணத்தால இப்ப வந்து ஒரு சிவியர் பிளட் லாஸ் இருந்தாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் லெவல் வந்து ஏழுக்கு போகும் இல்லனா டக்குன்னு என்னதான் வந்து நம்ம சத்து இல்லாம உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு ஒன்பது அந்த லெவல்ல தான் இருக்குமே தவிர டக்குன்னு ஏழுக்கு வந்து குறையாது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏன் டக்குன்னு ஏழுக்கு குறைஞ்சது நீங்க மருத்துவர்கள்ட்ட போய் அதை கலந்து ஆலோசிச்சிங்களாமா அது கேட்கல மேடம் என்னே ஓகேமா ஓகே ஹீமோகுளோபின் செவன்ங்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்மியான விஷயம் ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் ஃபெரிட்டின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முடி வளர்ச்சிக்கு அந்த ரூட் ஃபாலிக்கல்க்கு வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து என்ன பண் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு முடிக்கு தேவையான அந்த நொரிஷ்மெண்ட் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கல்லீரலோட செயல்பாடுகள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முடியோட வளர்ச்சி வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் போட்டால் உடனே முடி வளரும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் முடிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பன்னீர் திராட்சையோட விதைகள் மட்டும் யூஸ்வலாக தனியாக வந்து மார்க்கெட்ஸில் வந்து கிடைக்குது சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் அந்த பன்னீர் திராட்சையோட அந்த விதைகள் மற்றும் அரைச்சிட்டு அந்த பவுடர் வந்து டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் காலையிலையும் இரவும் வந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து கருப்பு உலர்ந்த திராட்சை விதையோட கிடைக்கிறது சாப்பிடுங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை இது வந்து கிடைக்கும் எவா கோதுமை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த கோதுமையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே ஒரு சின்ன தொட்டியில் வந்து போட்டுட்டு அந்த புல் வளரும் அந்த புல்லை வந்து டெய்லி கட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி ஜூஸ் வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுங்க இதெல்லாம் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபெரட்டின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி இது உள்ளேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு இப்போ இருக்க முடிகள் இந்த சத்து இல்லாத முடி வெள்ள ஸ்கேன்ஸ் இதெல்லாம் உதிர்
பொதுவாக இந்த மாதிரி அதிகப்படியான ரத்த போக்கு ஆகுதுன்னா எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது ஸ்டாப் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது திரும்ப இதே போல தான் வந்துட்டு இருக்குது இது மாதிரி ரெகுலராக வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுறதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை பிறந்தவங்களாக இருந்தால் கர்ப்பப்பை எடுத்துடலான்ற முடிவுக்கே வந்துடுறாங்க ஸோ இது சரியான முடிவாக நிச்சயமாக இருக்க முடியாது அது கண்டிப்பாக தவறான முடிவு ஏன்னா அது மாதிரி தான் அந்த சகோதரி சொன்னாங்க ரெண்டு குழந்தை பிறந்துடுச்சு இனிமேல் கர்ப்பப்பை தேவையில்லை ஸோ கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தை பிறப்புக்காக ஆன விஷயம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து போய் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அதை எடுத்துடுறோம்மா கிடையாது அது அப்போ பெண்களுக்கு மட்டும் ஏன் அதை நம்ம தூக்கி எரியணும் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை அதனால் வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் நம்ம மூட்டுகளுக்கோ எல்லாத்துக்கும் சைக்கலாஜிக்கலுக்கோ எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் அதனால் கருப்பை வந்து எடுக்கக்கூடாது ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உள்ள கருப்பை சுவர் வந்து அதிகமாகிறது அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துறாங்க யூஸ்வலாக இந்த டிஎன்சி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளீடிங் உதிர போக்க அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அதை உள்ள வந்து அவங்க வந்து மேனுவலாக வந்து சுரண்டி வந்து வெளியே எடுப்பாங்க ஸோ அந்த இது வெளியே எடுத்துட்டா ப்ளீடிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் இல்லைன்னா சில டெஸ்ட் அதனால ஏதாவது கேன்சர் இருக்கா அந்த இதனால அப்படின்னு பார்க்கறது கூட ஸோ என்ன அப்படின்னா பிரச்சனை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பை உள் சுவர் தூ திக்னஸ் தான் அதிகமாக இருக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க பெண்கள் இல்லைனா ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பை உள் சுவர் திக்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு வந்து என்ன ஒரு அவல நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி செல்லும் பெண்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் குறிப்பாக வந்து இந்த நைன்த் டென்த் படிக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கருப்பை சுவர் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவ முறையை வந்து யாரும் நாடுறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் என்னென்னா முட்டு வலிக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு எண்ணெயை வந்து தடவிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆண்மையின்மைனா இதற்கு தான் இந்த மாதிரி மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு தப்பான பிம்பத்தை வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது எல்லா நோய்களுக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முறையாக அணுகிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சித்த மருத்துவமும் ஆயுர் ஆயுர்வேத மருத்துவமும் நல்ல தீர்வு கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு அந்த ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப ஏன்னா உடம்புக்கு வந்து அந்த நேச்சுரல் ஹார்மோனுக்கும் சிந்தட்டிக் ஹார்மோனுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியலனாலும் உடலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வித்தியாசம் தெரியும் அது அவ்வளோ ஈஸியாக உடல் உட்கிரகிச்சிடாது அதே மாதிரி அது உள்ளே நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளோட நேச்சுரல் சிந்தசிஸை உடம்பு கண்டிப்பாக கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்னென்னா ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் சிந்தட்டிக் வந்து ரொம்ப இம்பேலன்ஸ் ஆகி தான் நம்மக்கிட்ட வர்றாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு பெண் ஆனவள் மாதவிடை ஸ்டார்ட் ஆச்சா ஆச்சுன்னா மா மாதத்திற்கு ஒரு தடவை போகுதா அவங்க உதிரப்போக்கு எத்தனை நாள் போகுது அது மாதிரி ஒரு பேட் மாத்திரத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அவேர்னஸாக இது பண்ணணும் ஒரு பேட் வந்து இந்தளவுக்கு ஃபில் ஆன பிறகு தான் வந்து நீ அடுத்த பேட் மாற்றணும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உனக்கு நார்மல் ஃப்ளோ இப்படி இருக்குதுன்னா இது கம்மியான ஃப்ளோ தேர்ட் டே வரைக்கும் உனக்கு இப்படி வரலாம் ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டே இந்த மாதிரி கம்மியாகும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அது புரியாமல் திடீர்னு நாளைக்கு ஒரு திருமணமான பிறகோ இல்லை நார்மல் ஃப்ளோ வர்றப்பயே அந்த குழந்தைகள் வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க அதிகமான இருக்குன்னு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க போகிறாங்க பீரியட்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஹார்மோனலோ இல்லை கொஞ்சம் விட்டமின் கே அந்த மாதிரி சார்ந்தது பண்ணுறப்ப ப்ளீடிங் கம்மியாகும் ஸோ என்ன ஆகணும் உள்ளே இருக்க கருப்பை கழிவுகள் வெளியே போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்கனிங் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு தான் மாதம் மாதம் பீரியட்ஸ் ஆகிடுதே அப்படின்னு எல்லா பீரியட்ஸும் நார்மல் தான் மாதம் மாதம் ஆனாலும் மருந்துகள் போட்டு ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஓவலேஷன் கரு கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகி நார்மலாக வர்ற விஷயத்தில் தான் இந்த கருப்பை உள்சுவர் திக்னஸ் இந்த எஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனோட பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம சும்மா மாத்திரை போட்டு பீரியட்ஸ் வர வைக்கிறது இல்லை பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப ஹெவி மென்ஷுரல் ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னு அதை ஸ்டாப் பண்ண மெடிசன்ஸ் போடுறது அதெல்லாம் என்னம்னா உடலில் வந்து நம்ம அதிகமாக
இருக்கு புதியதுமா <laughs> 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 வளர்ச்சி <laughs> 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 ஆமா அது வளர்ச்சி இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயதில் இல்லை இந்த பிசி ஓடி இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லாமல் தான் இருக்குது அது எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்குது நான் சொல்கிறது கருமுட்டையோட கொள்ளளவு அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்குகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒன்றுக்கு கீழே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களா எப்படி சொன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மேடம் சொன்னாங்கன்னா நான் கேட்டு சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மேடம் நீங்கள் எவ்வளோ வருடமாக அந்த வந்து குழந்தை பிறப்புக்காக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தீங்க இப்ப நாலு வருஷமா நான் எடுத்துட்டேன் இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக மாத மாதம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓவலேஷன் இது பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக கருப்பை வந்து சுருங்கிட்டு வர்றது வந்து மருத்துவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஏன் அவங்க வந்து நோட் பண்ணல அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ வந்து மெ முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருப்பையோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று பார்க்கணுமா அதாவது வந்து நம்ம வளர்ச்சியை கொண்டு வர முடியுமா அதாவது சுருங்கி தானே போயிருக்கு அது வளர்ச்சியை கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கருமுட்டை கொள்ளளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இது ரெண்டையும் பார்த்தாலே வந்து தெரிஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு எப்படி குழந்தை பிறப்பு இயற்கையாக அமைய முடியுமா இல்லை அதில் ஏதாவது தடைகள் இருக்குதா அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் நேரில் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கம்மா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க இந்த சகோதரி சொன்ன விஷயம் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வருடமாக எடுத்திருக்காங்க இவங்க ஹார்மோனல் இவங்க வந்து பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கும் மருந்துகள் எடுத்திருக்காங்க பீரியட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் மருந்துகள் எடுத்திருக்காங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஓவலேஷன்லாம் ப்ராப்பராக இல்லை இது இயற்கை முறையில் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏழு வருடங்கள் வந்து எடுத்திருக்காது அது மாதிரி இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் எடுக்காது இந்த ஹார்மோனல் வந்து ஸ்டா அவங்களே வெளியிலேருந்து இண்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் போகிறனால அந்த பாதிப்பு வந்து கருப்பையில் ஏற்பட்டு கருப்பை வந்து சுருங்கி போயிருக்கு ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் டாக்டர் நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணும்போது நிச்சயம் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் டாக்டர் சொல்கிறாங்கம்மா அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் கவிதா நாங்கள் நல்லதுன்னு பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்க போகிறேன் உங்கள் வயசு என்னம்மா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் கவிதா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி கரெக்டா அந்த மென்சஸ் வர ஒன் வீக் முன்னாடி வருது மேடம் என்னால ரொம்ப தாங்கவே முடியல போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது அன்னீஸியா இருக்கு வெளில எங்கயா போகவே கஷ்டமா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இது எவ்வளவு நாளா இருக்குதுமா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸா தான் ரொம்ப சிவியரா இருக்கு யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அந்த வீக்கெண்ட்ல மென்சஸ் ஆயிடுவேன் இல்ல இந்த யூரின் இன்ஃபெக்ஷன்ங்கிறத நீங்க எப்படி சொல்றீங்க யூரின் அடிக்கடி போறத சொல்றீங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து திருப்பி திருப்பி பாத்ரூம் போயிட்டு 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 வரேன் ஓகே அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம யூஸ்வலாக நமக்கு அந்த பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி குறிப்பாக வந்து திர திருமணமாகி குழந்தை பிறந்த பெண்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து வெஜைனாவும் கொஞ்சம் வந்து நல்ல ஆஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த வெஜைனா ஆஸ் ஓப்பன் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்ரஸும் சில பேருக்கு வந்து பல்கியாக இருக்கலாம் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறப்ப ஏன்னா இந்த ஷெட்டிங் அவுட் 
அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா முன்னாடி இருக்க பிளாடர் வந்து லைட்டாக அழுத்தம் கொடுக்கும் ஸோ அழுத்தம் கொடுக்குறப்ப நமக்கு யூரின் வந்து போ அடிக்கடி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி யூரின் போயிட்டு வந்த பிறகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு திருப்பி யூரின் போக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து உருவாகலாம் ஏன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்திருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து அரிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அடி வயிற்றில் வழிகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது பல்கி யூட்ரஸாக இருக்கலாம் இல்லை உள்ளே ஏதாவது அந்த சர்விக்ஸ்லேயோ எதுல எதுலேயாவது ஒரு சின்ன பாலிப்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி யூரின் அடிக்கடி போகணும் போயிட்டு வந்தாலும் திருப்பி போகணுங்கிற எண்ணம் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பெட்டர் ஒரு ஒரு அல்ட்ராசோனோகிராம் வந்து ஒரு கர்ப்பையை வந்து ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அதில் ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டாக்டர் நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அதற்காக சில பேட்டாசனா யூஸ்வலாக நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் பேட்டாசனான்னு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆசனாசை வந்து பண்ணலாம் இல்லைன்னா நமது மருத்துவமனையிலையும் அதற்கான சிறப்பு வந்து சிகிச்சைகள் கொடுக்குறோம் சிகிச்சைகள்னா வர்ம சிகிச்சைகளும் கொடுக்குறோம் சில எக்ஸசைஸும் கொடுக்குறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகியிருந்ததுன்னா அதை வந்து டைட்டன் பண்ணும் உங்களோட அந்த யூரின் அடிக்கடி போகக்கூடிய அந்த டெண்டன்சியும் வந்து குறையும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எப்படி <laughs> போகுது <laughs> 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 ஒன்றது <laughs> ஒரு ஒன்றரை மாசம் மட்டும் பீரியட் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஓகே அதுக்கப்புறம் டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க டேப்லெட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிளட்டும் ரொம்ப கம்மி ஆயிருச்சு ஒரு யூனிட் பிளட்டும் இறக்கணும் ஏத்துனீங்க ஓகே ஆ ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் பீரியடும் வரவே இல்லைங்க மேடம் டேப்லெட்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆனது சரி நீங்க டாக்டர் ஸ்கேன் எடுத்துるபாங்கல்ல என்ன காரணம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ಜಾஸ்தியா போனதுக்கும் பீரியட்ஸ் வராம இருக்குிறதுக்கும் அது பீரியட் வராதது அந்த நீர்க்கட்டி தான் பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு நீர்க்கட்டி வந்து ஹெவியா இருக்கு அப்படினு சொன்னாங்க வேற கருப்பை உல் சுவர் திக்னஸ் எவ்வளவுமா இருந்தது ஸ்கேன் எடுக்கறப்ப அதெல்லாம் கேக்குறேன் அதெல்லாம் எது சொல்லலங்களே ஓகே இப்ப ஹீமோகுளோபின் லெவல் உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு இப்ப வந்து 8.9 இருக்கு ஓகே எவ்வளவு இருக்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ब्लड ஏத்துனாங்க அது அது வந்து एक्चुअली ரெண்டு ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க மேடம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணப்போ 6.7 இருக்கு ஒரு யூனிட் பிளட் இறக்கணும்னு சொன்னாங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே மறுபடியும் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க 8.9 ஓகே அதுல எந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்க மேடம் ஓகேமா அதாவது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் தாமதிக்கு காரணம் தாமதிப்பதற்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிசி ஓடி ஸோ பிசி ஓடி இருக்கிறதுனால வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போகுது ஹெவி ப்ளீடிங் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பீரியட்ஸ் தள்ளி போறப்ப எஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாகும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்துல வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்கனிங் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் பீரியட்ஸ் வரலன்னா அப்படி தள்ளி தள்ளி வரப்ப அந்த திக்கனிங் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த பிளீடிங் வர்றப்ப என்னன்னா அதை வந்து வெளியே வந்து தள்ள பார்க்கும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஹெவி பிளீடிங் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் என்னதான் உங்களுக்கு அந்த ஹெவி ப்ளீடிங் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ண ஏதாவது மருந்துகள் இந்த மாதிரி போடுறனால அது ஃபுல்லாக வந்து வெளித்தள்ளப்படாது ஸோ நமது மருத்துவ முறைகள் நீங்கள் எடுக்கிறப்ப பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் சித்த மருத்துவ முறைகள் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிசி ஓடியும் வந்து நார்மல் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த கருப்பை சுவர் திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் குறையும் இது இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறப்பயே உங்கள் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் சரியாகும் ப்ளஸ் ப்ளீடிங் வந்து ப்ளீடிங் வழியாக தான் அந்த கருப்பை சுவர் திக்னஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே தள்ள முடியும் அதனால் அந்த ப்ளீடிங் போனாலும் நீங்கள் அனிமிக் ஆக மாட்டீங்க உங்களோட அந்த சுவர் திக்னஸும் நார்மலாக இருக்கும்மா ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் அப்படிங்கிறது வந்து கொண் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான காலம் தான் 
ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக இதற்கு நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் தீர்வு உண்டு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க இந்த பொண்ணுக்காக கேட்கணுங்க பேர் திவ்யாங்க இருபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது உங்களோட கேள்வி என்னம்மா அவளுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த நாலு வருஷமா இருக்கு அந்த டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேம்மா அது வந்து இப்போ நான் இப்ப நார்மலா இருக்குங்க உடம்பெல்லாம் சரியாயிடுச்சு ஆனா டேப்லெட் நிறுத்தவே கூடாது அப்படின்றாங்க ஓகே நீங்க வந்து என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னு மருத்துவரை போய் பார்த்தப்ப உங்க தைராய்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அது கழுத்துல கொஞ்சம் வீக்கா இருந்துச்சு உடம்பு கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுருச்சு ஓகே இப்ப வெயிட் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆயிட்டாங்க கழுத்துல அந்த வீக்கம் எல்லாம் இல்ல எதுவுமே இல்ல எல்லாம் நார்மலா மாதவிடாய் எல்லாம் சீரா இருக்கா ஆ சீரா இருக்குங்க இப்ப உங்களுக்கு உங்க பொண்ணுக்கு டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு அது வந்து கம்மியா இருக்குங்க தைராய்டு ஏற்கனவே இல்ல எவ்வளவு இருக்குமா தைராய்டு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப நான் இப்ப ரீசன்ட்டா செக் பண்ணல மேடம் ஓகே எவ்வளவு ஒரு அதாவது இப்ப என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்ப டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு 2 1 அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படினா ஒரு 15 டேஸ் மாத்திரை விடுங்க மாத்திரை விட்டுட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களோட பொண்ணோட தைராய்டு லெவல் எவ்வளவு டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு ஆன்டிபாடிஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாருங்க அப்பயும் நார்மலா இருந்தது அப்படினா ஓகே ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலனா இப்ப நீங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் ஜீரோக்கு கீழே முன்னாடி ஒரு சகோதரி சொன்ன மாதிரி கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட தைராய்டு வந்து ஹைப்போ தைராய்டுலேருந்து ஹைப்பர் தைராய்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போ நீங்கள் மருந்தோட டோஸை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் பட் எதுவாக இருப்பினும் லைஃப் லாங்காக எடுத்துக்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடியதுனால உங்கள் ஹார்மோன் லெவல் ஜாஸ்தியாக நார்மலாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் தைராய்டு கிளாண்ட் ஒருபோதும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகவே ஆகாது அப்படியே வந்து அது அப்படியே ஸ்டில் ஆகிடும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கிளாண்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் மெடிசின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தவறுகளே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கிளாண்டை அப்படியே வச்சுட்டு அதை மட்டும் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளாண்ட் ஸ்டில்லாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அவங்க வந்து எடுக்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் மாத்திரையே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இது பண்ணிங்கன்னா திருப்பி போயிடும் பட் அதற்கும் நமது மருத்துவ முறைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப நம்ம மருந்துகள் வந்து மூலிகை சார்ந்த மருந்துகள் தான் அதை எடுக்கிறப்பையும் உங்கள் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நார்மலாக இருக்கும் நீங்கள் ஹைப்பர் தைராய்டாக வந்தீங்கனாலும் அப்படி தான் ஹைப்போ தைராய்டாக வந்தாலும் அப்படி தான் ஏன்னா சித்த மருத்துவ முறை அப்படி தான் மிகவும் குறையினும் எதுனாலும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் சித்த மருத்துவ முறை ஸோ அது நார்மல் ஆகும் அண்ட் நம்ம மருந்தையும் நீங்கள் லைஃப் லாங்காக எடுக்க வேண்டாம் ஒன்ஸ் அது நார்மல் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நிறுத்திடுவோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் லெவல் நார்மலாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களோட எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் பீரியட்ஸ் ஆனாலும் சரி இந்த உடல் பருமன் ஆனாலும் சரி முடு முடிக்கொட்டுதல் மலச்சிக்கல் சரும சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடுமா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நிறு இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மெடிசன்ஸை நிறுத்திட்டு பாருங்கள் நான் சொன்ன ரெண்டு டெஸ்ட்டையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நன்றிம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஹலோ நான் உமா மகேஸ்வரி பேசுகிறேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கொசரம் தான் கேட்டுக்கணுங்க ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா டுவெண்ட்டி சிக்ஸுங்க டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா எனக்கு பீரியட்ஸ் ஆகும்போது ஒரே வயிறு வழியாக இருக்குதுங்க ஓகே அது ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு அஞ்சாறு மாதமாக தாங்க எப்படி இருக்குதுங்க ஓகே பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே பெயின் உங்களுக்கு வருதா ஆமாங்க அப்பவே இடுப்பு வலி எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுங்க எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்குமா அந்த முதல் நாள் எனக்கு அந்த நாள் ஃபுல்லுமே இருக்குங்க ஒரு அப்புறம் டேப்லெட் போட்டா அப்புறம் அவ்வளவு கொஞ்சம் சரியாயிருங்க சரி இது மாதிரி எவ்வளவு காலமா டேப்லெட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அதுதான் ஒரு 4 मंथ தா அப்படி ஒன்னு ஒரு டேப்லெட் இந்த மாதிரி மட்டும் தான் எடுத்துங்க ஜாஸ்தி எடுக்
சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படலாம் அது மாதிரி மாதிரி ரொம்ப நாள் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வயிற்றுல வந்து அல்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து உண்டு பண்ணும் சரியா அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தான் வலி இருக்கும் யூஸ்வலாக பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து எப்பயுமே நார்மலாக இருக்காது அந்த க கருப்பை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து சுருங்கி விரியும் ப்ரோஸ்டக்ளாண்டிங்கிறனால ஸோ அந்த சுருங்கி விரியிறது வந்து சிலருக்கு வந்து ஒரு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருக்கலாம் ஆனால் மூன்று மணி நேரத்தை தாண்டி உங்களுக்கு வலி இருக்குது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வலி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உள்ளே தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இருக்குது அது கருப்பை சுவர் திக்னஸா இல்லை பாலிப்பா ஃபைப்ராய்டா இல்லை வேற ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக அதனால தான் வந்து அந்த கருப்பை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுருங்கி விரியுது அதை வெளியே தரல நீங்கள் மாத்திரைகள் போடுறப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைனுக்கு சிக்னலை கொண்டு போகும் கொண்டு போய் அதாவது மாத்திரைகள் போட்டோடனே அந்த இடத்துல அந்த சுருக்கம் இதெல்லாம் இருக்காது சுருங்கி விரிகிற தன்மை ஸோ இங்கே பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது பிரைனுக்கு சிக்னலில் அனுப்போம் அது என்ன பண்ணாது ஃபர்தராக சுருங்கி விரியாது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா வெளித்தல்ல நினைத்தது உள்ள அப்படியே தங்கிரும் அப்புறம் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சைஸில் தான் மிளகு அளவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் ஃபியூச்சரில் பெரிய ஃபைப்ராய்டு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்களாக ஆங்கில மருந்துகளோ எந்த மருந்துகளோ மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன காரணத்தால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பெயின் இல்லாமல் பண்ணிடலாமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன யாருக்காக பார்வதி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தாங்க மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் சரிங்க மேடம் இது வணக்கம் பார்வதி பண்ணி குழந்தை எடுத்தாங்க மேடம் என்னம்மா அது ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டு குழந்தை எடுத்தாங்க மேடம் ஓகே அது குறுக்கு ரொம்ப வலிக்குது மேடம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து கல்லடப்பு இருந்தது ஓகே அது டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தோம் இப்போ சரியாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாத்திரை மருந்து கொடுத்தாங்க எதுக்கு கல்லடைப்பு மேடம் ஓகே அது அதுக்கு பின்னாடி மாத்திர மருந்து சாப்பிட்ற முன்னாடி சரியாயிருச்சு அதே மாதிரி தலைக்கு ஊத்துறது வந்து அடிக்கடி ரொம்ப ஒரு நேரம் வந்து ரொம்ப போகுது ஒரு நேரம் கம்மியாகுது எப்பவும் போய் ஒரு இடத்துக்கிட்ட ஒன்றாங்க <laughs> 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 சரி ஓகே இதுக்காக அது போக அதுதான் இருக்கு இடையில குறுக்கு ரொம்ப வலிக்குதுங்க மேடம் ஓகே இந்த பீரியட்ஸ் அதிகமாக போகிறதுக்கு ஸ்கேன் எதுவும் எடுத்து பார்த்தீங்களா ஸ்கேன்லாம் போட்டு அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா கல்லடப்புனாலு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேடம் என்னம்மா இந்த கல்லடப்புனால தான் அந்த மாதிரி வருது நீங்கள் மாத்திரை மருந்து எடுக்கிறீங்க இல்லை அதனால தான் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்றாங்க ஆனால் கருப்பையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வழிகள் வந்து ஏற்படும் கண்டிப்பா ஏற்படும் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா சிறுநீரகத்துல கற்கள் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா போறது அதுக்கடுத்த மாசம் வந்து கம்மியா போறது அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏற்படாத ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அதிகமாக போகுது அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஒன்றை ஏதோ ஒன்று வெளியே தள்ள உடம்பு இது பண்ணுதுன்னு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹார்மோனல் மாத்திரைகள் போட்டோ இல்லை மருந்துகள் போட்டோ அதை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க ஸ்டாப் பண்ணுறனால நீங்கள் அப்போ மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க பட் அந்த ஹார்மோன் வந்து உங்கள் உடம்பில் இருக்க ஒவ்வொரு செல்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை நாட்கள் தான் வந்து ப்ளீடிங் ஏற்படுது மேபி நீங்கள் வந்து அனிமிக்காக கூட ஆகிருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் ஆனால் சிறுநீரக கற்களால் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக வந்து ஆகாதுப்பா இப்போ சிறுநீரக கற்களுக்கு நீங்கள் மருந்துகள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மருந்துகளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகுமானா அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக நமது சித்த மருத்துவ மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப சிறுநீரக கற்களை உடைக்கிறதுக்கு எடுக்கிறப்ப அது வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகாது ஆனால் சிறுநீரக கற்கள் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக குறுக்கு வழி இருக்கும் இடுப்பு பகுதியில் வழி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த முது முதுகுலேருந்து நடுப்பகுதியிலேருந்து முன்னோக்கி வழி பாயிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் ஆனால் அதற்கும் இந்த ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கும்
அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ அந்த மாதிரி ஆனா எதுவும் இது இல்ல வணக்கம்மா நானே தெரியல அந்த ரெண்டு மாசமா அந்த மாதிரி இருக்கு ஹலோ நீங்க இணைப்பில் தான்மா இருக்கீங்க முதல்ல உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க விஜயலட்சுமி மேடம் முன்னுப்பேட்டை ஓகே விஜயலட்சுமி இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா 37 மேடம் டாக்டர் இருக்காங்கமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆ வணக்கம் விஜயலட்சுமி மேடம் அந்த பீரியட்ஸ் வந்து 15 நாளுக்குள்ள மறுபடியும் வருது அது என்னனே தெரியலங்க மேடம் நான் ஹாஸ்பிடல் எல்லாம் போல நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதான் என்னனே தெரியல போனா சுத்தமா பீரியட் இருக்க மாட்டேங்குது சோ வச்சாலும் சுத்தமா ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா பீரியட் கரெக்ட் டைம் வர மாதிரி வருது ஆனா வலியும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல போன மாசமும் இல்ல இந்த மாசமும் இல்ல உடம்பு வந்து பருமன் ஆகுது இந்த ரெண்டு மாசம் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி இருக்காப்பா ஆமாங்க மேடம் 15 நாட்களுக்கு ஒரு தடவே வந்துருது பட் ஆனா ஒரு 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 ஸ்பாட்டிங் மட்டும் தான் இருக்குது ஆமா ஓகே மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இது எந்த மாதிரி இதுல இருக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா ரத்த சோகை அனிமியால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஏன்னா அனிமியால வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்தோட அளவு குறையிறப்ப உடல்ல நீச்சத்தோட அளவு அதிகமாகும் அதனால உடல் பருமன்ங்கிறது அந்த நீர் அதிகமாகிறது நமக்கு உடல் பருமனாகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தைராய்ட்லையும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் பிசிஓடிலையும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எதனால ஏற்படுது ஏன்னா இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸுங்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்து குறைந்த கால அளவு நீங்க இதற்காக எந்த மருந்துகளும் எடுக்கல அப்படிங்கிறப்ப சரியான முறையில சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பிரச்சனைகளுக்கு அந்த ஆணி வேற நமக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறப்ப சரியாயிடுமா நீங்க நேர்ல வந்து சந்திங்க நன்றிமா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ என்னோட கூப்பிடுறீங்கம்மா திருப்பூர் மேடம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேடம் மேம் அஸ்வினி வந்து எனக்கு சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கு ஓகே தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டே அந்த டைம் வந்து ரொம்ப பீரியட்ஸாக இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டே வந்து எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது ஃப்ளோ வந்து அந்த த்ரீ ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஓகே ஸோ ரொம்ப இரிட்டேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இதாக இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அது டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ணும்போது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லி அதுக்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க வாஷ்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் அந்த இரிட்டேஷன்லாம் இருக்கு இரிட்டேஷன் எங்கப்பா பிறப்புறுப்புல இருக்கா என்னங்க மேடம் இரிட்டேஷன் எங்க இருக்குன்னு கேக்குறேன் அங்க வெஜினா கிட்ட தாங்க மேடம் ஓகே திருமணம் ஆயிடுச்சாமா உங்களுக்கு ஆ ஆயிடுச்சு மேடம் 2 இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே இந்த இரிட்டேஷன் எப்ப 3rd 4th 5th டே தான் ஆகுது இல்ல மேடம் நார்மலாவே பீரியட்ஸ் இல்லாத டைம்மே இரிட்டேஷன் இருக்கு செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சொன்னாங்க ஓகே انا அரிப்பு இருக்காங்க ஆ அரிப்பு இருக்கு மேடம் அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா ரொம்ப இதா இருக்கு சரி ஓகேமா யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ் வராது 3rd 4th 5th டே வந்து பீரியட்ஸ் வரும் சோ அது நார்மலான விஷயம் தான் அதுல ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது பட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படினா மேபி நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நாப்கின்ஸ் வந்து ப்ரோலாங்கா வைக்கலாம் அதனால வந்து இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து ரொம்ப ஜெல் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப் நாப்கின்ஸ் வந்து அவ்வளோ செட் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 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 பீரியட்ஸ் வந்து காட்டன் பேட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் வேறு பிறப்புறுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெபோத்தியன் சிஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இப்பொழுதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்நீரில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மட்டும் கலந்து கொதிக்க வச்சுட்டு அதை ஊற்றி டெய்லி வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறையும் இந்த நான் சொன்ன இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணாலே வேறு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்கம்மா நன்றி தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிற